হাই বিবান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো সবার প্রথমে জানাবো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ গতকালকে যারা এত সুন্দরভাবে আমাকে কমেন্ট লিখেছেন বা আমাকে এত সাপোর্ট করেছেন আপনাদের কাছে কি বলে প্রকাশ করব সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেছি না এখন আপনারা আমাকে এত ভালোবাসা দিচ্ছেন তো অনেক আপুরাই বলেছিল যে আপু তুমি আমার কথা ছিল যে ক্যামেরার সামনে আসবে আমি কিন্তু কখনোই কথা দিই নেই কোনো আপুদের সঙ্গে বা কারো সঙ্গে যে আমি ক্যামেরার সামনে আসব তো আমি যেহেতু কথা দিয়েছিলাম ফিফটি কে সাবস্ক্রাইবার যখন আমার পূর্ণ হবে তখন আমি আমাদের ফ্যামিলির পিক দিব সেই জন্য আমি আমার ফ্যামিলির পিক দিয়েছি তো অনেকেরই ভালো লেগেছে অনেক আপুরাই খুব সুন্দরভাবে কমেন্ট লিখেছে তো সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ জানাই আবারও আর এটা হলো আমার গতকালকের ব্লগ আমরা যখন শপিং থেকে বাসায় এসেছিলাম তখন রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছিল তো আমরা এসে প্রথম সবাই নামাজ পড়ে নিয়েছিলাম এসার নামাজ পড়ে তো উপরে যে আমি যখন ভিডিওটা এডিট করতেছি তখন আমার অনেক রাত হয়ে যায় প্রায় বাংলাদেশ টাইম দশটা বাজে আমার আপলোডটা হয় তো তখন আর আমাদের ঘুম হয়নি তো বাচ্চাদের নিয়ে যখন উপরে গিয়েছিলাম শোয়ার জন্য তখন রাত বাজে সাড়ে বারোটার মতো তখন বাচ্চারা বলতেছে যে কি খাবে তো ওদেরকে নিয়ে যখন আমি নিচে আসি ওদেরকে নিয়ে গল্প করতে গিয়ে কথা বলতে গিয়ে কিন্তু অনেক সময় হয়ে গিয়েছে এখন রাত বাজে দেড়টা তো শালিন তো কিছু খায়নি শপিংয়ে ওকে খাওয়ানোর অনেক চেষ্টা করেছিলাম রাতে টিটারটা ওর খাওয়া হয়নি তো ও বলতেছে এখন কি খাবে তো যেহেতু তুমি বাসায় রান্না করিনি গত এখন বাসায় খাবার মতো কোনো কিছু ছিল না মানে টুকিটাকি সব কিছুই আছে তো ওকে বললাম যে তুমি এখন কেক খেয়ে নাও তো ওরা এখন কেক খেয়ে নিচ্ছে আর আস্তে আস্তে সবাই কথা বলতেছে কারণ ওর আব্বু ঘুমিয়ে পড়েছে তো আমরা কিন্তু ঘুমিয়েছি প্রায় রাত দুটা বাজে তো যাই হোক এটা হলো তার পরের দিন সকালবেলা এখন হলো সময় সকাল সাড়ে আটটা বাজে আর বাহিরে রিমিজিমি বৃষ্টি হচ্ছে আজকে হলো রবিবার রবিবারের সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে আমি একটু বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে আছি আর সব সময় কিন্তু আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বেলকুনিতে চলে আসি প্রায় পাঁচ দশ মিনিটের মতো ওখানে দাঁড়িয়ে থাকি আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তারপর আমি রুমের টুকিটাকি কাজগুলো শেষ করে বাচ্চাদেরকে নিয়ে নিচে চলে যাই আর আগামী সপ্তাহ থেকে তো অবশ্যই আমার অনেক বিজি ডে শুরু হয়ে যাবে যেহেতু বাচ্চাদের স্কুল খোলা ওদের নতুন বই কিনতে হবে শালিনের অবশ্য কিনে ফেলেছি এখন মীরা আর সালমান একটা কিনতে হবে তো যাই হোক এখন আমি উপরে কাজগুলো শেষ করে নিচ্ছি বিছানাগুলো গুছিয়ে তারপর রুমটাকে ক্লিন করে নিচে চলে যাব। আর অনেক আপুদেরই প্রশ্ন ছিল যে আপু তুমি কি এখন থেকে ক্যামেরার সামনে আসবে আমার মানে ক্যামেরার সামনে বসে কথা বলবে তো আমরা চাই তুমি ক্যামেরার সামনে বসে কথা বলো তো আমি যেহেতু এখনও কোনো অনুমতি পাইনি ক্যামেরার সামনে বসে কথা বলার সেই জন্য আমি আসতে পারতেছি না আপুরা সরি তো আমি কিন্তু মাঝে মধ্যে এভাবেই আসব একটু তোমাদের সঙ্গে সামনে একটু শ্যুট করার চেষ্টা করব যেমন গতকালকে করেছিলাম বাহিরে বা মাঝে মধ্যে পিক দেওয়ার চেষ্টা করব আসলে পিক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অনেকে অনেক কিছু বুঝে ফেলে তো ভিডিওর সামনে এসে কথা বলা সেটা মানে আমি এখন অনুমতি পাই না আর কি যেটা আমি বলবো তো আমি চেষ্টা করব যে আগামীতে হয়তো আসতে পারি কি না আর তোমরা আমাদের জন্য দোয়া করবে আর আমার ফিফটি কে সাবস্ক্রাইবারের একটা ফ্যামিলি এখন যোগ হয়েছে তো আমি তো অনেক হ্যাপি বা সাথে সাথে কিন্তু আমার ভিওয়ার্সরও অনেক খুশি হয়েছে অনেক আপুরা যারা মানে অনেক দিন ধরে আমাকে কমেন্ট করেনি গতকালকের ব্লগে কিন্তু অনেকেই কমেন্ট লিখেছে আমি আরও খুশি হয়েছে অনেক যে সে আপুরা এসে জয়েন হয়েছে বা আমাকে কমেন্ট লিখেছে আমি তো ভাবছিলাম যে আমার পুরানো যে ভিউয়ার্সরা আছে তারা আমাকে ভুলে গিয়েছে তো এখন দেখতেছি না কেউ আমাকে ভুলেনি সবাই কিন্তু আমার ভিডিওগুলো দেখে হয়তো কমেন্ট করা হয় না তো আমি কিন্তু আপু তোমাদেরকে অনেক মিস করি যারা পুরানো যারা আমার ভিউয়ার্সরা আসো তারা কিন্তু সব সময় আমাকে কমেন্ট লিখতে আগে এখন ইদানিং অনেকেরই কমেন্ট আমি পাচ্ছি না তো মাঝে মধ্যে থিঙ্ক করি যে আপুরা কোথায় গেল কি অসুস্থ কি না তারা আমার ব্লগ দেখতেছে কি না তো অনেকে অনেকের কমেন্টই কিন্তু আমি এখন মিস করি আপুদের তো আপু তোমরা গতকালকে কমেন্টগুলো লিখেছ আমার অনেক অনেক ভালো লেগেছে তোমাদের কমেন্টগুলো পড়ে গতকালকে রাতে তো আমি ঘুমিয়েছিলাম প্রায় দুইটার মতো বাজে তখন আমি ঘুমিয়েছি বা তোমাদের কমেন্টের আনসারগুলো দিয়েছি পড়েছি খুবই ভালো লেগেছে আমার কাছে তো যাই হোক সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি সব সময় আপনারা আমার পাশে যেভাবে আসেন এভাবে থাকবেন আর আগামী তো কিন্তু আপনারা আমার সঙ্গেই থাকবেন সেটা আমার বিশ্বাস সবার প্রতি কারণ সবাই আমাকে এতটা ভালোবাসে তো যাই হোক অনেক কথাই বলে ফেললাম আর এখন এই তো আমি চা করে নিয়েছি আর সাথে রুটি নিয়েছি খাওয়ার জন্য ওরা সসেস ফ্রাই করতেছে ওরা বু সসেস দিয়ে রুটি খাবে তো আমাকেও বলল তুমি খেয়ে নাও তো আমি বলতেছি না আমি চা দিয়ে
বাচ্চাদের মতো আর কি তো বলতে পারেন আপনারা তো এখন সসেস খেয়ে নিচ্ছে ওর আব্বু কিছু সসেস ভেজে তারপর আমাকে দিয়েছিল খাওয়ার জন্য তো আজকে দেখি কি রান্না করি আমি ভাবছি যে আজকে মাছের কাবাব করব তো সেই রেসিপিটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর তিন আইটেমের ডাল দিয়ে সজিনা পাতা ডাল রান্না করব যেহেতু আমাদের বাগানে সজিনা পাতা আছে অনেক সজিনা পাতা হয়ে আছে তো ভাবলাম আজকে একটা ডাল রান্না করি আর এভাবে কিন্তু মিক্স ডাল দিয়ে যদি সজিনা পাতার দিয়ে রান্না করা হয় তাহলে খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে তো আমি এখানে নিয়েছি মুসুর ডাল নিয়েছি মুগ ডাল নিয়েছি আর বুটের ডাল নিয়েছি এক মুঠো পরিমাণ বেশি নিব না যেহেতু বাচ্চারা খেতে পছন্দ করে না আমরা বড়রাই খাবো সেই জন্য তো আমি ডালগুলো এখন ভিজিয়ে রাখবো প্রায় দুই তিন ঘন্টার জন্য আর এই ফাঁকে আমি আমার টুকিটাকি কাজগুলো শেষ করে নিব আর সকালবেলা তো আমরা নাস্তা খেয়ে নিয়েছি বাচ্চারা তো এখনও ঘুম থেকে উঠিনি ওরা যখন ঘুম থেকে উঠবে তখন ওদেরকে নাস্তাটা তৈরি করে দিব তো আমার বাচ্চারা এখন ঘুম থেকে উঠে গিয়েছে ওরা চাচ্ছে যে আজকে স্যান্ডউইচ খাবে ভেজিটেবেল স্যান্ডউইচ তো আমার কাছে আজকে চিকেন ছিল না মানে চিকেনটা রেডি করে রাখতে হয় চিকেন স্যান্ডউইচটা খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে তো আমি বলতেছি আজকে ভেজিটেবলসটা দিয়ে তোমরা খেয়ে নাও তো আমি এখানে কিছু গাজর শশা এগুলো একদম চিকন চিকন করে কেটে নিয়েছি মানে গ্রেট করে নিয়েছি এখন আমি এগুলোকে একটু মথে যতটুকু সম্ভব পানিটা চেপে ফেলে দেব তারপর আমি স্যান্ডউইচগুলো এক এক করে তৈরি করে নিব তো আমার এখন গাজর আর শসাটা থেকে আমি একদম ভালোভাবে পানিগুলো চেপে ফেলে দিয়েছি দিয়ে তারপর এখন দিয়ে দিয়েছি ব্ল্যাক পেপার হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ আর মেয়োনিস দিয়ে দিব থ্রি টেবিল স্পুন পরিমাণ দিয়ে তারপর খুব ভালোভাবে এটাকে মিক্স করে নিব আর আজকে স্যান্ডউইচটা তৈরি করতেছি ভেজিটেবলস দিয়ে আপনারা চাইলে এটার মধ্যে নাগেটস ফ্রাই করে অ্যাড করতে পারেন বা চিকেন অ্যাড করতে পারেন তা তো খেতে ভালো লাগবে তো আমি শুধু সবজি দিয়ে করতেছি আর আজকে অনেক লেট হয়ে গিয়েছে আমার সকালে নাস্তা বানাতে গিয়ে আর দুপুর লাঞ্চের জন্য তো প্রিপারেশন এখনও নিয়ে নিজে রান্নাবাড়া করতে হবে কুটা বাসা কিন্তু এখনও রয়ে গিয়েছে তো আমাদের এখন প্রায় সাড়ে এগারোটার মতো বেজে গিয়েছে তো বাচ্চাদেরকে প্রথমে নাস্তাটা রেডি করে দিব তারপর ওরা খাবে ওদেরকে রেডি করে তারপর আমি চলে আসব কিচেনে তো যখন সকালবেলা যদি সবাই মিলে একসঙ্গে নাস্তাটা খাওয়া হয় তখন কিন্তু একসাথে ঝামেলাটা শেষ হয়ে যায় আর কি তো বাচ্চারা যখন দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছে তাই আমারও কিন্তু লেট হয়ে গিয়েছে দুই বেলায় নাস্তাটা বানাতে হচ্ছে তো এখন আমি রুটিগুলো কেটে তারপর বাচ্চাদেরকে নাস্তাটা তৈরি করে দিচ্ছি আর রুটির সাইডগুলো যে রয়ে গিয়েছে সেগুলো দিয়ে আমি পরে ব্রেড কাম তৈরি করে নিব আর এই ব্রেড কামটা কিন্তু অনেক দিন ধরেই সংরক্ষণ করে রাখা যায় আমি যখন রুটি অনেক দিন বেঁচে যায় মানে রুটি ডেট চলে যাচ্ছে বা অনেক দিন ঘরে রয়ে গিয়েছে সেই রুটি দিয়ে কিন্তু আমি ব্রেড কাম তৈরি করে তারপর সংরক্ষণ করে রেখে দিই সেটা কিন্তু এক মাসের মতো সংরক্ষণ করে রাখা যায় তো এখন আমি নাস্তাটা বানিয়ে নিচ্ছি আর এগুলো হলো সেই ব্রেড কাম এই ব্রেড কামগুলো মানে ব্রেড কাম এখনো বানায় নি অবশ্য লাস্টে আমি বানিয়ে নিব হাতের কাজগুলো শেষ করে আর স্যান্ডউইচটা আমার অলরেডি এখন বানানো হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি সবাইকে দিচ্ছি খাওয়ার জন্য আর শাল মানে এখনো আসেনি শালিন আর মিরা নিচে এসেছে ওকে আমি বলতেছি আসার জন্য আসলে উপরে নিচে বাসা ওদেরকে যখন ডাকতে যাই তখন কিন্তু আমার অনেক লেট হয়ে যায় মাঝে মধ্যে উপরে যেয়ে তারপর ওদেরকে নিয়ে আসতে হয় আর স্যান্ডউইচটা অনেক মজা হয়েছে খেতে তো শালিন নিয়েছে মিরা নিচ্ছে পরে শাল মানে সে খাবে আর শালিন তো আজকে দুই তিন দিন ধরে বলতেছে যে আমার স্কুল কবে খুলবে আমি কবে থেকে স্কুলে যাব বাসায় থাকতে আর ভালো লাগছে না আসলে বাচ্চারা কিন্তু বোরিং হয়ে গিয়েছে যেহেতু আমরা অনেক দিন হলিডে পেয়েছি মানে কোথাও যেতে পারিনি সেই জন্য বাচ্চারা একটু বোরিং ফিল করতেছে আর এখন আমি চলে এসেছি আমার সবজির বাগানে আর এই তো সজিনা পাতাগুলো অনেক সজিনা পাতা হয়ে আছে তো সজিনা পাতা ডিম বাজা ভাবছিলাম করব তো ও রাবু বলতেছে ডাল দিয়ে সজিনা পাতা খাবে তো সেই জন্য সজিনা পাতাগুলো এখন ছেড়ে নিলাম আর আজকে বাইরে প্রচুর গরম সকালবেলা অবশ্য রিমিজিমি বৃষ্টি হয়েছিল এখন আর বৃষ্টি নেই তো প্রচুর গরম পড়েছে আজকে আর আমার রান্না করতে যেহেতু লেট হয়ে গিয়েছে এখন প্রায় ওয়ান থার্টি বেজে গিয়েছে 
এখনো কিন্তু আমার সব কুটা বাসা হয়নি তো আমি পাতাগুলো প্রথমে একটু ঝেড়ে নিয়েছি মানে অনেক সময় দেখা যায় পাতার মধ্যে পোকা থাকে এখন এক এক করে এই ডাল থেকে আমি পাতাগুলো ছাড়িয়ে নিব আর এই সুজিনা পাতাটা ভালোভাবে ধুয়ে পোষা করে তারপর আমি রান্নাটা শুরু করে দিব আর এদিকে হলো আমার সেই ডালটা যে ডালটা আমি তিন আইটেমে ডাল মিক্স করে রেখেছিলাম সেটা ভিজার পর কিন্তু আমি বসিয়ে দিয়েছিলাম চুলায় যখন ফুল সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তখন আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নিয়েছি তো এখন আমার ডালটা খুব ভালোভাবে বলক এসে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু ক্যাপসিকাম কুচি করে দিয়ে দিয়েছি এখন আর একটা যখন বলক চলে আসবে তখন আমি অ্যাড করব সজিনা পাতাগুলো তো সজিনা পাতাগুলো দিয়ে এখন জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর এইভাবে কিন্তু সজিনা পাতা ডাল রান্না করলে খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে আর এক চুলায় আমি বসিয়ে দিয়েছি এখানে দিয়েছি হলো আমি রসুন পেঁয়াজ শুকনা মরিচ সাথে দিয়েছি পাঁচ ফোড়ন আর আস্ত জিরা দিয়েছি জি দিয়ে এখন আমি এই ডালটাকে বাগার দিয়ে দিব আর এই ডালটা যখন বাগার দেওয়া হয়েছে তখন কিন্তু খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার আসতেছে এই ডাল থেকে মাঝে মধ্যে আমি এইভাবে রান্না করে থাকি তো আমার অনেক ভিউয়ার্সরাই কিন্তু নতুন এখন জয়েন হয়েছে আমার চ্যানেলে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আর তাদেরও কিন্তু অনেক উপকারে আসবে আর আমার পুরান অনেক ভিউয়ার্সরা আছে তারাও কিন্তু আমার ব্লগুলো দেখে বা আমার কাছ থেকে অনেক রান্না শিখে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তো আজকে আমি মাছের কাবাব তৈরি করব তো আমি তো সবগুলো কাজ শেষ করতে পারতেছি না তাই ওর আব্বু আর আমি দুজনে মিলে বসেই কিন্তু এখন মাছের কাটাগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি আমার ডালটা কিন্তু রান্না করা হয়ে গিয়েছে আর এগুলো হলো রুই মাছ রুই মাছের কাটা ছাড়িয়ে তারপর রুই মাছ দিয়ে আজকে আমি মাছের কাবাব তৈরি করব কিছুদিন আগে আমি কারফু মাছের কাবাব করে আমার রান্নার চ্যানেলে আপলোড দিয়েছিলাম তো সেই রেসিপিটা অনেক আপুই ট্রাই করেছে আর আমাকে জানিয়েছে যে আপু অনেক ইয়ামি হয়েছে তো এটা কিন্তু যে কোনো মাছ দিয়ে করা যায় তোমরা যে কোনো মাছ দিয়ে এটা রেসিপিটা ট্রাই করতে পারো আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে তো এখন আমি দিয়েছি দেড় কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আর ক্যাপসিকাম কুচি দিয়েছি এক কাপ পরিমাণ দিয়ে এখন পেঁয়াজ আর এই ক্যাপসিকামটাকে এক মিনিটের মতো আমি একটু ভেজে নেব তো এখন আমার পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামটা ভাজা হয়ে গিয়েছে তেমন বেশি ভাজতে হবে না জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে দেন আমি অ্যাড করে দিয়েছি মশলাগুলো এখানে দিয়েছি আমি হলুদ লবণ মরিচ ধনিয়ার পাউডার জিরার পাউডার গরম মশলার পাউডার আর লাস্টে দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার তো এখানে আমি মশলার পরিমাণটা দিয়েছি হাফ টেবিল স্পুনের চেয়ে একটু কম আর লাস্টে দিয়ে দিচ্ছি আজিনা মটর এটা হলো টেস্ট বাড়াবে আর কি খেতে ভালো লাগবে তো লাস্টে আমার সেই মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে জাস্ট এখন এক মিনিটের মতো খুব ভালোভাবে আমি এটাকে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব এখন আমার মাছগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটা বুলের মধ্যে তুলে নিচ্ছি যখন মাছটা হালকা একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আমি অ্যাড করব দুইটা ডিম আমি দুইটা ডিম দিয়ে তারপর জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে তারপর ব্রেডকে আমি ইউজ করব তো এই মাছের রেসিপিটা আমি আরও দুই তিনবার দেখিয়েছিলাম সেটা অবশ্য আমার রান্নার চ্যানেলে দেখিয়েছি সেটা অন্য মাছ দিয়ে করেছিলাম তো আজকে করে নিচ্ছি রুই ফিশ দিয়ে তো আপনারা যে কোনো মাছ দিয়ে করে নিতে পারেন অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চারা মাছ খেতে চায় না বা কাটার ভয়ে বাচ্চারা খেতে চায় না একটু কষ্ট করে যদি এভাবে আমরা তৈরি করে দিই তখন কিন্তু বাচ্চারা খুব মজা করে খাবে বা স্কুলের টিফিনও দেওয়া যেতে পারে এভাবে তো লাস্ট টাইম দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ ব্রেড কাম এটা আমার বাসায় তৈরি করা ব্রেড কাম তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে জাস্ট একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নেব আর এটাতে আর কোনো কিছুই অ্যাড করতে হবে না আমি যেহেতু লবণটা পরিমাপে একটু দিয়েছি তাই আমার আর লবণ দিতে হচ্ছে না এখন আমি গোল গোল করে এগুলোকে শেপ করে নিব আপনাদের আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো নিতে পারেন আমি এটাকে গোল বা আলু চপের মতো করেও নিব দুই তিন আইটেমের একটু ডিজাইনটা করে নিব আর এইভাবে যখন আমি মাছের কাবাবটা তৈরি করি তখন কিন্তু শালীন অনেকগুলো খেয়ে থাকে ওর নাকি অনেক ভালো লাগে সেজন্য আমার কষ্ট করে হলো এই রেসিপিটা করা আমি মাঝে মধ্যে এটা করে থাকি তো ওর আব্বু বলে এটা করা তো অনেক কষ্ট মানে মাছটাকে ভাজতে হয় ঠান্ডা করতে হয় তারপর কাঁটা ছাড়াতে হয় তারপর কত কিছু ইউজ করতে হয় তোমার তো অনেক সময় লেগে যাবে তো আমি বললাম যে না সময় লাগলো কোনো সমস্যা নেই যেহেতু আমার বাচ্চারা খেতে পছন্দ করে সেটা আমি কষ্ট করে করলো আমার কোনো সমস্যা মনে হচ্ছে না আমার কাছে তো এখন আমার সবগুলোই কিন্তু মাছের কাবাব তৈরি করা হয়ে গিয়েছে আমি এক একটা এক এক ডিজাইন করে তৈরি করে নিয়েছি আর এখানে আমি দুইটা ডিম নিয়েছি এখন ডিমগুলো ভেঙে একটা বুলের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 
আর এই ডিমগুলোকে আমি একটু ভালোভাবে ফেটে নেব তো এখন আমার ডিমগুলো ভালোভাবে ফাটানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি সেই মাছের কাবাবগুলো ডিমের মধ্যে একটু চুবিয়ে তারপর ব্রেড কামে গড়িয়ে নেব ঠিক এইভাবে সবগুলোই করতে কিন্তু অনেক সময় লেগে যাবে আমার তো এক এক করে এখন আমি সবগুলো করে নিচ্ছি তো এখন আমার সবগুলো মাছের কাবাব তৈরি করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলাতে একটি ফ্রাই প্যান বসে দিয়েছি আর দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল তেলটাকে আমি হালকা একটু গরম করে নিয়েছি তেমন বেশি গরম করে নিই আবার তেমন বেশি ঠান্ডা না তেলটা ওরকম পর্যায়ে কিন্তু এক এক করে মাছের কাবাবগুলো দিয়ে দিতে হবে তো এখন আমার মাছের কাবাবটা এক পিট ভাজা হয়ে গিয়েছে যেহেতু এটা ভিতর থেকে সব মশলাগুলো মানে ভিতরের পুটটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে আগেই সে জন্য এখন আর বেশি ভাজতে হবে না জাস্ট উপরে ব্রেড কামের পাউডারটা যখন একটু ব্রাউন কালার হয়ে যাবে তখনই আমি এগুলোকে নামিয়ে নেব আর এই রেসিপিটা অবশ্যই আপনারা ট্রাই করবেন অনেকই আমি হয় আর যে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে যখন ফ্রাই করবেন তখনই কিন্তু খুব সুন্দর একটা গ্রান আসে এটা থেকে খেতে অনেক ভালো লাগে তো এখন আমার এগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে এক এক করে আমি তুলে নিচ্ছি তো এখন আমরা দুপুরে লাঞ্চটা করে নিচ্ছি এটাই হলো সে আমার ডাল সজিনার ডাল রান্না করেছি বেগুন ভাজা করেছি তারপর মাছের কাবাব এখন আমরা দুপুরে লাঞ্চটা করে নিচ্ছি আর গতকালকের ব্লগে অনেক আপুরে আমাকে বলেছে যে আপু তুমি কবে বাংলাদেশে আসবে অনেকেই কিন্তু আমাকে দাওয়াত করে রেখেছে তো আপুদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো আপুরা যে আমি কখন আসি বাংলাদেশে সেটা তো অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর তোমরা আমাকে এত সাপোর্ট দিচ্ছ এত ভালোবাসা দিচ্ছ আসলে তোমাদেরকে কি বলবো যখন আমি বাংলাদেশে আসবো তখন অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব তো এখন হলো আমাদের এখানে বিকেল টাইম প্রায় সাড়ে ছটার মতো বাজে তো আমি আসন নামাজ পরে আজকে মেশিনে এক্সারসাইজ করেছি বাইরে যাইনি হাঁটার জন্য তো বিকেলের ভিউটা খুবই ভালো লাগতেছে এখন গাছে পানি দিয়ে দিব আর আমাদের ভুট্টা গাছগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে গুরু হয়েছে ভালো লাগতেছে দেখতে হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই ভুট্টা চলে আসবে তো আজকের ব্লগটি এ পর্যন্তই আশা করছি সবার ভালো লেগেছে আর আমার সাথে সব সময় থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে